。叔，今天在学校为什么跟同学打架？是他先打我的。那你可以告诉老师呀。啊，你这样打回去，那不变成呼噜了吗？你老师肯定会批评你啊。批评就批评，总不能因为怕批评就做一个让人欺负的孩子吧？你可以先跟他讲道理呀、啊。他打我本身就是带着恶意的，和这样的人没什么道理可讲。我要是不还手，就等于告诉了别人我是软弱的，以后会有更多人欺负我，有可能在我下楼梯的时候推我一下，也有可能在我排队的时候踢我一脚。所以你就想他打回去？对。打回去就是要告诉他，我不是好欺负的。你敢打我，我就要你付出代价。任何人都别想欺负我，这叫打得一拳开，免得百拳来。你说的有道理，咱们不惹事，但是咱们也不怕事，敢于反击才能更好的保护自己。树上有十五个苹果，乐乐摘下来五个，吃了三个，剩下的给了妹妹。问妹妹有几个苹果、啊？两个、啊，你脑子里装的是一坨浆糊吗？啊，一年级的题就这么简单，你都能给我做错，我是真教不了你。你看题，树上十五个苹果，对不对？他摘下来五个，减五，吃了三个再减三，是不是等于七个？你还给我整个两个，啊？我是真想带你去数星星。可惜你不识数。那我问你，乐乐摘了几个苹果？题上不说了吗？五个。那他吃了几个？三个呀。所以剩下的两个苹果给了妹妹呀。啊？不对，人家不说了吗？树上一共有十五个苹果呢。没摘到那时候还在树上挂着呢，那也不是给妹妹的呀。前面的这个食物你不用管它，它专门干扰脑子里掺浆糊的人用的。哎呦我的妈！妈妈，我也很想带你去数星星，可你这智商，我只能带你去数月亮，去数月亮。妈妈，你说唐僧西天取经，为啥要绕那么一大圈呢？他直接走缅甸多近呀？走缅甸太快了。他快了，嗯，他要直接走缅甸的话，上午刚到缅北，下午就到西天了。那还有一个问题，为啥太上老君的三位真火，孙悟空都不怕，而红孩儿的三位真火，差点把他烧死呢？那能一样吗？红孩儿是个小孩儿，一个小孩子家他下手没轻没重的。哦。那红孩是天山公主和牛魔王的孩子吗？对呀、啊。那为啥他爹是牛，而他是人呢？这我也不知道呀，我哪知道去？<笑>为啥红孩儿有三位真火，而牛魔王没有呢？嗯。天山公主有芭蕉扇，牛魔王也没有。他媳妇和他儿子的武器，他都没有。啊，怎么了？那为啥四位真火和芭蕉扇这两样东西，太上老君都有呢？太上老君都有呢？哎呦我的妈！去把碗洗了去去。昨天我刚洗，今天该你洗了。我给你一块钱，你去洗行了吧？谁去那一块钱呀、啊？要不这样，我问你一个问题。你要是答对了，我就去洗。行。你要是答错了，这一个月的碗都是你洗。<笑>行，但是问题不能类似什么紧箍咒怎么念这种问题，你得问实实在在的问题，得有明确答案的问题。好。<笑>这个火龙果一共有多少个种？两千三百二十七个，不信你数一数。<笑>是两千五百五十三个，不信你数一数。我很确定，就是两千三百二十七个，不信你八这种一个一个数。啊！有人。刚才我在嘴里咣叫了一遍，很确定
，就是两千五百五十三个。不信你等明天八十种一个一个数。<笑>你说有一天我要是被绑架了，绑匪要一百万，要不然用汽油烧了我，你能凑多少？我能凑两斤。<笑>啥？那我凑五斤。哎呦我的妈！你搁这凑汽油呢？说是要一百万，问你能凑多少钱？我没看出来呀、啊，你还能值一百万？啊，我就是这么值钱。你就说你救我能凑多少钱吧？不是我不想救，是我的钱不够。你就是不舍得花钱呗。你知道吗？如果换作是你的话，我愿意把房子卖了去救你。你把房子卖了，那房东也不愿意呀、啊。<笑>那我把车卖了。就你那破二手电动车，都没有修的价值了，收费铁的都得掂量掂量。<笑>也行。你把它卖了，至少能把绑我的绳子给赎回去。你还赖我生气啊？让你写 A B B 式词语，例如绿油油、金灿灿。你说你写的这是个啥？天然灵，地灵灵。我是不是要在后面再给你加上一句？叫啥呀？太上老君来显灵。哎呦我的妈！写的什么玩意儿？你可以写哈，亮晶晶、金闪闪、哗啦啦、白花花，这不都可以吗？有天灵灵、地灵灵，下一个来，常有填空哈。你审问我什么？你死我活。你情我愿，这你死我活呀！这你别笑。什么头大什么？你头大吗？肥头大矮。你看我干啥呀？我脸上有答案呀。我说你头大吗？你说肥头大矮，我看着你头不算大呀。哎、我说的是这个成语“肥头大矮”。哦，我寻思“肥头大矮”不都是形容猪的吗？仿造句子来，仿造句子，例如，有时候妈妈很大，大到能装下我整个欢乐童年。来，这个你也仿造一下来。<笑>有时候妈妈很小，小到能装进一个四方角盒。<笑><笑>你这是脑子进水了呗？六十减十怎么还能写个等于四十十零呢？还三种答案呢？你能不能看明白题再记？这不题上说了吗？妈妈有六十元钱，买水果花了十元。问应找回多少钱？这不明摆着六十减十等于五十吗？问的是老板应找回多少钱？六十元，要么是一张十块和一张五十的。要么是三张二十的，要么是六张十块的。啊、给五十找四十，给二十块找十块，给十块不用找，有错吗？不是，他这个题上说的他有六十呢。你见过一张六十的吗？买十块钱的东西，但凡是个正常人。也不会拿六十块钱让人家找吧？哦，对了，题上说的是妈妈，难怪呢，你确实和正常人不一样。